सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल टीके आगामी भिडियो गुलिर बेल आईकन टीके प्रेस करो बंधुरा अलरेडी जरा माध्यमिक परीक्षा दिए क्लस इलेवेने सायन्स स्ट्रीम नहीं पढ़ाशुना कर ठीक कर निश्चय ता बुझते पे छो सायसर मध्य फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलजी कम्बिनेशन नहीं तुम्हारा पढ़ाशुना करते पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलजी और तरह से कम्पालसारी हिसाब से बांगला और इंगराजी एट नहीं क्योंकि वेस्ट बेंगल काउंसिल अफ हायर सेकेंडारि एडुकेशन टोटल सायन्सर स्ट्रीम रही है एचड़ाओ जो क्यों कम्पिवटर सायन्स नहीं पढ़ाशुना करते जाए तो एक आलदा पार्टर मध्य पड़े से पियोर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी पार्टर थे तक एकटूखानी आलदा भाव पढ़ाशा कर तो अलरेडी जरा क्लस इलेवेने पढ़ाशुना शुरू कर दिए अवश्य तरह माध्यमिक रेजल्ट अपेक्षा करो ना जेहतु सायन्सर स्ट्रीम नहीं पढ़ाशुना करते गले अनेक कि पढ़ाशुना करते हैं एक लेंदी लेंदी सिलेबास रही है माध्यमिक उच्च माध्यमिक लेवेले पढ़ाशनार मात्रा अनेकटा बेसि चैप्टार्स डिस्ट्रीब्यूशनगुल अनेक बड़ो बड़ो तई से क्षेत्र में क्योंकि अलरेडी हमारे एखे पढ़ाशुना सब अलरेडी शुरू कर देवा उचित तो सब प्रथम पढ़ाशुना शुरू करते गले विषय जानते हैं जो कि भावे टोटाल सिलेबास रही है एखे हमें पार्टिकुलार केमिस्ट्री आज के डिटेल्स सिलेबास नहीं आलोचना करब ए छाड़ाओ कि भावे टोटाल क्लस इलेवेन क्लस टुएल्भ टोटाल मार्क्स डिस्ट्रिव्यूशनगुल रही है से पार्टगुल आज के आलोचना करब तो भिडियो की शेष पर्त तो देखो और देखले तुम्हारा बुझते पर कि क्लस इलेवेनर प्रत्येक एक्साम क्षेत्र में प्रत्येक टपिकर क्षेत्र में क्यों मार्क्स डिस्ट्रिव्यूशनगुल केमिस्ट्री से पार्टिकुलार की की जिस पढ़ते है बंधुरा देवव्रत देवनाथ तुम्हारा देखो द केमिस्ट्री क्लाब ताल आज कल चलो शुरू करी बंधुरा सब प्रथम टोटाल क्लस इलेवेने जरा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलजी कम्बिनेशन नहीं पढ़े तरह क्षेत्र में मोट छटी सबजेक्ट तक के पढ़ाशा करते हैं छटी सबजेक्ट हे कि एक हे बेंगली तरपर इंगलिस एचड़ा रही है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलजी ये टोटाल छटी चैप्टार नहीं तक के पढ़ाशुना करते हैं सब बड़ो कथा हे छटी सबजेक्टे क्योंकि प्रत्येक एकश एकश मार्क्स को एक्साम कंतु बेंगली इंगलिस और मैथ य तीनटे क्षेत्र में एट्टी मार्क्स है तुम्हार लिखित परीक्षा और टोन्टी मार्क्स है तुम्हार प्रोजेक्ट वार्क रईट ए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ य तीनटे पार्टर क्षेत्र में सेभेंटी मार्क्सर है तुम्हार लिखित परीक्षा पर रिटर्न टेस्ट और थार्टी मार्क्स है तुम्हार प्रैक्टिकल वार्क क्लियर हो विषय तो टोटाल ये क्योंकि जिसगल डिस्ट्रिव्यूट है आज के केमिस्ट्री जो नम्बर डिस्ट्रिव्यूशन देखो से देखले तुम्हारा बुझते पर क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनटे क्षेत्र में मार्क्सर डिस्ट्रिव्यूशन क्योंकि सेम सेम भाव है बेंगली इंगलिस मैथर क्षेत्र में क्योंकि जिस एक आलदा तो सब प्रथम केमिस्ट्री जो नम्बर जो डिस्ट्रिव्यूशन से एकटूखानी बोले दी सेभेंटी मार्क्सर जो थिरी आज है थिरी की हमारे नम्बर डिस्ट्रिव्यूट हो चौदोटा थक एम सिक्यू य चौदोटा एम सिक्यू ते प्रत्येक एक मार्क्स को टोटाल फोरटीन मार्क्स चौदोट एम सिक्यू थे एचड़ा थक चार्ट भेरि शर्ट एनसार टाइप कोश्चन थको तरह थक एक मार्क्स को मोट फोर मार्क्स एचड़ा थक पाँच ट कोश्चन जगलर की ना मार्क्स है प्रत्येक टू मार्क्स को यकम थक दस नम्बर एचड़ा थक नये कोश्चन जो नये कोश्चन हो थ्री मार्क्स को टोन्टी सेभेन मार्क्स और थक तीनटे कोश्चन जो है टोटाल फाइव मार्क्स को फिफ्टीन मार्क्स ये टोटाल जो सेभेंटी मार्क्सर डिस्ट्रिव्यूशन क्योंकि ये एन विषय हे फाइव मार्क्सर कोश्चन फाइव मार्क्सर कोश्चन क्यों डायरेक्ट फाइव मार्क्स आसे ना कख को प्रश्न फाइव मार्क्सर आसे ना से थ्री प्लस टू अथवा टू प्लस टू प्लस वन अथवा वन एंड हाफ प्लस वन एंड हाफ प्लस टू धरण डिस्ट्रिव्यूशन आसे मैक्सिमाम जो को कोश्चन नम्बर थे से थ्री मार्क्स होते थ्री मार्क्सर बेसि क्योंकि एर थे बेस क्योंकि मार्क्सर और कोश्चन है ना तो ये हे मोट सेभेंटी मार्क्स और ये सेभेंटी मार्क्स येवेंटी मार्क्स क्योंकि फिजिक्सर क्षेत्र सेम डिस्ट्रिव्यूशन केमिस्ट्री क्षेत्र सेम डिस्ट्रिव्यूशन और बायोलजिर क्षेत्र क्योंकि सेम डिस्ट्रिव्यूशन तेल सेभेंटी मार्क्सर मध्य फोरटीन मार्क्स एम सिक्यू एक नम्बर भेरि शर्ट एनसार टाइप कोश्चन हे चारे थक टू मार्क्सर कोश्चन पाँचा थ्री मार्क्सर कोश्चन ना और फाइव मार्क्सर कोश्चन क्योंकि थक तीनटे टोटाल हे सेभेंटी मार्क्स ओके क्लियर हो एबारमें केमिस्ट्री विषय आलोचना करब केमिस्ट्री से मोट की की चैप्टार्स रही है और से टोटाल सिलेबास तुम्हारा के डिटेल्स आलोचना करब बंधुरा केमिस्ट्री सिलेबास नहीं आलोचना करार पूर्व ही दी केमिस्ट्री मोट फोरटीन 
চ্যাপ্টারস রয়েছে অর্থাৎ চোদ্দোটা ইউনিট রয়েছে এই চোদ্দোটা ইউনিট আমাদের পড়াশোনা করতে হবে কিন্তু তার আগে একটু বলে দিই কেমিস্ট্রিকে আমরা মোট বেসিক্যালি তিনটে ভাগে ভাগ করে থাকি এক নম্বর যে পার্ট সেটাকে বলছি আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রি অর্থাৎ জৈব রসায়ন সেকেন্ড যে পার্ট সেটাকে বলছি আমরা ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি অর্থাৎ অজৈব রসায়ন আর থার্ড যে পার্ট সেটাকে বলছি আমরা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি অর্থাৎ ভৌত রসায়ন এই অর্গানিক ইনঅর্গানিক এবং ফিজিক্যাল এই তিনটে মিলেই কিন্তু কেমিস্ট্রির মেন পার্টটা আমাদের কাছে পড়াশোনা করতে হবে এছাড়াও কিন্তু কেমিস্ট্রির আরও অনেকগুলো পার্ট আছে যেমন কি আছে অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি আছে বিশ্লেষণ রসায়ন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি তাছাড়া আছে মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি ওষুধ এবং ওষুধ এবং ড্রাগস নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পড়াশোনা হয় হ্যাঁ মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি এছাড়া রয়েছে হচ্ছে জিওলজিক্যাল কেমিস্ট্রি এছাড়া আছে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি এরকম অনেকগুলো কিন্তু কেমিস্ট্রির পার্ট রয়েছে কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের যে তিনটে পার্টের কথা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এক অর্গানিক দুই ইনঅর্গানিক তিন ফিজিক্যাল এই তিনটে চ্যাপ্টারের ওপর এই তিনটে ইউনিটের ওপর বেস করেই কিন্তু আমাদের টোটাল কেমিস্ট্রির সিলেবাসটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে রাইট এবার কি করে কোন কোন চ্যাপ্টার্সগুলো কিসের কিসের মধ্যে আছে সে তার টোটালসটা আমি বলছি তো সব থেকে প্রথমে এই ফর্টিন ইউনিটসের আমি কথা বলার আগে একটা ছোট্ট কথা মাথায় রাখবে অলরেডি আমরা ক্লাস নাইন টেনে যে ধরনের সায়েন্সের ভৌতবিজ্ঞানের যে যে টাইপের কনসেপ্টগুলো পড়ে এসছি কেমিস্ট্রির পার্টের মধ্যে যে জিনিসগুলো পড়ে এসছি তার অধিকাংশই কিন্তু এখানে রয়েছে একটু বিস্তারিত রয়েছে সুতরাং ক্লাস নাইন টেনের সাথে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের মেন যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে আমরা জিনিসটা এর আগে জেনে এসেছি যে এটা থেকে এটা হয় আজকে বা আমরা পরবর্তী সময় ইলেভেন টুয়েলভে যে সেগুলো শিখব কি কেন হয় বা কিভাবে হয় ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা আমি এক্ষুনি ডিটেলসটা আলোচনা করলে সবার কাছে টোটাল জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে একদম প্রথম যে ইউনিটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্টস অফ কেমিস্ট্রি বেসিক কনসেপ্টস অফ কেমিস্ট্রি এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে আমরা কি করব এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে আমরা করব মোল কাকে বলে অ্যাভোগাড্র সংখ্যা কি এই ধরনের জিনিসগুলো পড়ব মোলারিটি কি নর্মালিটি কি এই পার্টগুলো আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব ভেরি ভেরি ইজি জিনিস আমরা অলরেডি এর আগে শিখে এসছি এই জিনিসগুলো দুই নম্বর যে চ্যাপ্টারটা সেটার মধ্যে আমরা পড়ব হচ্ছে কি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অর্থাৎ পরমাণুর গঠন আমরা নিশ্চয়ই এর আগে শিখেছি রাতার ফোর্ডের পরমাণু মডেল বোর্ডের পরমাণু মডেল নিউট্রন পোটন ইলেকট্রন কি কীভাবে তৈরি হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির ভর কত তাদের প্রত্যেকটির চার্জ কিভাবে হয় এছাড়া আমরা শিখেছি যে এরকম শিখেছি আমরা যে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায় এই কক্ষপথটা কে এটা এল এটা এম এ ধরনের আমরা শিখেছি তার ডিটেলস সম্পর্কে আমরা শিখবো হচ্ছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে বোঝা যাচ্ছে তো এর আগে আমরা সব কিছু কিন্তু শিখে এসছি এখন জাস্ট আমরা তার হায়ার ভার্সানটাকে শিখবো থ্রি যে নাম্বার থ্রি যে চ্যাপ্টারটা সেটা হচ্ছে কি পিরিয়ডিক টেবিল পিরিয়ডিক টেবিল অর্থাৎ পর্যায় সারণি পর্যায় সারণিও আমরা এর আগে শিখেছি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণি আধুনিক পর্যায় সারণি দীর্ঘ পর্যায় সারণি এখানে আমরা ডিটেলসে আরও বিভিন্ন ধরনের ল্যান্থানাইট অ্যাক্টিনাইটস এবং তাদের প্রত্যেকটি ধর্ম সম্পর্কে কিন্তু আমরা ক্লাস ইলেভেনে শিখবো চার নম্বর যে চ্যাপ্টারটা সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডিং কেমিক্যাল বন্ডিং অর্থাৎ কি কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের অর্থ কি রাসায়নিক বন্ধন এই কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারে আমরা কী কী শিখবো আমরা শিখবো হচ্ছে সমযোজী বন্ধন অসমযোজী বন্ধন তরিজ্যোজী বা আয়নীয় বন্ধন কিভাবে গঠিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মৌলগুলো আর অন্য অন্য মৌলের সাথে কী করে যুক্ত হচ্ছে কীভাবে অষ্টক পূর্তি ঘটছে কখন ঘটছে না তার ডিটেলস সম্পর্কে আমরা শিখবো আরও অনেক নতুন ধরনের কনসেপ্ট কিন্তু আমরা এই চ্যাপ্টারে শিখবো এছাড়া যে পরের যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটা হচ্ছে কি গ্যাস অ্যান্ড লিকুইডস আমরা এর আগে শিখেছি লিকুইড চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা শিখেছি কী শিখেছি পৃষ্ঠঠান কি সান্দ্রতা কি আবার এখানে শিখবো গ্যাস চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা কি পড়েছি বয়েলের সূত্র চালসের সূত্র আমরা শিখেছি হচ্ছে বয়েল এবং চালসের সূত্রের সমন্বয় ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট বা সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আর আরের বিভিন্ন মান সেই পার্টগুলো ডিটেলসে কিন্তু আমরা এখানে শিখবো আরও কিছু নতুন জিনিস শিখবো সেইটা হচ্ছে গ্যাস এবং লিকুইড চ্যাপ্টারে পরবর্তী যে চ্যাপ্টারটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম ইকুইলিব্রিয়াম চ্যাপ্টারটা উচ ক্লাস ইলেভেনের জন্য এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্সের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম চ্যাপ্টারটা কি সাম্যাবস্থা আয়নীয় সাম্যাবস্থা এমনি কেমিক্যাল যে ইকুইলিব্রিয়াম সেগুলো শিখব আমরা আমরা শিখব কিভাবে একটি উভমুখী বিক্রিয়া পরিচালিত হয় ঠিক আছে এই সাম্যাবস্থা ডিটেলস পিএইচের বিভিন্ন ম্যাথস করবো আমরা পিএইচ আম্লিকতা খারিয়তা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক করব সেটা করব হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম চ্যাপ্টারে এছাড়া আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে কি
ব্লক বলতে কি বোঝো পরাবর্ত প্রক্রিয়া কি অপরাবর্ত প্রক্রিয়া কি দহন তাপ কি গঠন তাপ কি এই টোটাল ডিটেইলসগুলো কিন্তু আমরা শিখব হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স চ্যাপ্টারে এর পরের যে চ্যাপ্টারটা আছে তার নাম হচ্ছে রেডক্স রিঅ্যাকশন রেডক্স রিঅ্যাকশনের অর্থ কি মানে জারণ বিজারণ আমরা এর আগেও পড়েছি জারণ কাকে বলে বিজারণ কাকে বলে জারণ এবং বিজারণ একই সঙ্গে ঘটে হ্যাঁ জারণ বিজারণের পুরনো কনসেপ্ট কি নতুন ইলেকট্রনীয় কনসেপ্ট কি কোনো একটা পদার্থের মধ্যে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করা এই টোটাল ডিটেলসগুলো কিন্তু আবার আমরা শিখব হচ্ছে এখানে জারণ বিজারণ চ্যাপ্টারে এছাড়া আমাদের পরবর্তী যে চ্যাপ্টার নয় নম্বর যে চ্যাপ্টার দ্যাট ইজ এজ ব্লক টেন পি ব্লক ইলেভেন হাইড্রোজেন এই যে তিনটে চ্যাপ্টার এই তিনটে চ্যাপ্টার সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়াটা একটু তাও হাইড্রোজেন সম্পর্কে কিছুটা হলো বেসিক নলেজ আছে যে হাইড্রোজেনকে কেন দুষ্ট মৌল বলা হয় কখনো কখনো ধাতব ক্যারেক্টার কখনো কখনো অধাতব ক্যারেক্টার এই বিষয়গুলি তোমরা এর আগে শিখেছ এস ব্লক এবং পি ব্লক সম্পর্কে হয়তো অনেকেরই আইডিয়া নেই সেটি আমরা আইডিয়াটা পেয়ে যাব হচ্ছে পিরিয়ডিক টেবিলকে যখন টোটাল পর্যসারণীটাকে আমরা আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবো পর্যসারণীর একদম বাদিকে যে দুটো ব্লক যে গ্রুপ থাকে তাদেরকে বলা হয় এস ব্লক একদম ডান দিকের যে ছটা ব্লক বা গ্রুপ থাকে তাকে বলা হচ্ছে পি ব্লক মধ্যবর্তী যে জায়গাগুলোতে সন্ধিগত মৌলগুলো সাধারণত থাকে তাকে বলা হচ্ছে পি ব্লক ডি ব্লক এবং একদম নিচে এক অ্যাক্টিনাইটস এবং ল্যান্থানাইটস যেখানে থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে এ ব্লক এই ডিটেলসগুলো কিন্তু আমরা শিখবো ক্লিয়ার হচ্ছে এই এরপরে বারো নাম্বার যে চ্যাপ্টারটা সেটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্টস অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রি অর্থাৎ অর্গানিক কেমিস্ট্রির যে ধারণাগুলো যার মধ্যে সব থেকে প্রথমে আমরা অলরেডি ক্লাস টেনে পড়ে এসেছি আইউ পিএসি নোমেন কাচার ইউপ্যাক নামকরণ সেই ইউপ্যাক নামকরণগুলো ডিটেলসে শিখবো আরও বিভিন্ন ধরনের এফেক্ট আছে রেজোনেন্স এফেক্ট আছে হাইব্রিডাইজেশনের অনেক ধরনের এফেক্ট রয়েছে অনেক ধরনের জিনিসগুলো আমরা এখানে শিখব এবং তেরো নাম্বার যে চ্যাপ্টারটা সেটা হচ্ছে অর্গানিকের আরেকটা পার্ট দ্যাট ইজ হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন সম্পর্কেও আমাদের একটা ছোট্ট নলেজ আছে ক্লাস টেনে যে অ্যালকেন কাকে বলে অ্যালকিন কাকে বলে অ্যালকাইন্স কাকে বলে তার ডিটেলসটা কিন্তু আমরা শিখবো হচ্ছে হাইড্রোকার্বন চ্যাপ্টারে অ্যান্ড লাস্ট যে চ্যাপ্টারটা চোদ্দ নম্বর ইউনিট সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি অর্থাৎ পরিবেশ রোশন আমরা এটা টোটালটাই জানি এর আগে তবু ডিটেলসে আরেকবার শিখতে হবে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রির মধ্যে কী কী পড়বো ওজন স্তর কী করে ক্ষয় হচ্ছে গ্রিন হাউস প্রভাব কি কি করে শিলামণ্ডল ক্ষয় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কুয়াশা বা ধোঁয়াশা জিনিসটা কি রয়েছে আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা কি হ্যাঁ বায়ু দূষণের মুখ্য কারণগুলো কি বিওডি সিওডো কি আর্সেনিকের জন্য কি ধরনের রোগ হচ্ছে হ্যাঁ মিনামাটা বিপর্যয় ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা এই ডিটেলসগুলো শিখবো হচ্ছে আমরা এই এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারে এই যে চোদ্দোটা ইউনিট রয়েছে এই চোদ্দোটা ইউনিট নিয়ে কিন্তু ক্লাস ইলেভেনের কেমিস্ট্রি সিলেবাস কমপ্লিট এর মধ্যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পিরিয়ডিক টেবিল কেমিক্যাল বন্ডিং রেডক্স রিয়াকশান হ্যাঁ এজ ব্লক পি ব্লক হাইড্রোজেন এই চ্যাপ্টারগুলো সাধারণত অজৈব রসনের মধ্যে আমরা ধরি কোথাও কোথাও এই অ্যাটমিক স্ট্রাকচারকে কিন্তু পিরিয়ডিক টেবিল অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটাকে কিন্তু ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির মধ্যে ধরা হয়েছে কিন্তু আমি এখানে ধরে নিলাম লেটেস্ট কনসিডার যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটাকে আমরা ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে ধরে নিচ্ছি এছাড়া গ্যাস ইকুইলিব্রিয়াম থার্মোডিনামিক্স এই যে চ্যাপ্টার গুসগুলো আছে এগুলো কীসের মধ্যে পড়বে আমাদের ফিজিক্যাল অর্থাৎ ভৌত রসায়নের মধ্যে পড়বে আর অর্গানিক এবং হাইড্রোকার্বন তো ডাইরেক্টলি আমার অর্গানিক চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়েই যাচ্ছে তাহলে অর্গানিক ইনঅর্গানিক আর ফিজিক্যাল নিয়ে আমাদের সিলেবাসটা গঠিত এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রিকে একটা আলাদা টোটালি কেমিস্ট্রি পার্ট ধরে নেওয়া হয়েছে আর অ্যাটমি বেসিক যে কেমিস্ট্রিটা এটাকেও অনেক সময় ফিজিক্যালের মধ্যেই মোটামুটি কনসিডার করা হয় যেহেতু মোলারিটি মোলারিটি এ ধরনের কনসেপ্টগুলো আছে ওখানে কিন্তু কখনো কখনো ধরে নেওয়া হয় সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে মোটামুটি কেমিস্ট্রি সিলেবাস আমি এই চ্যানেলে পরবর্তী সময় থেকে অলরেডি আমি বেখুব বেশি দিন হয়নি ইউটিউবে আমি ভিডিওস করা শুরু করেছি বা কাজ করা শুরু করেছি বিভিন্ন রকম সময়ের মধ্যে দিয়ে আমি এগিয়ে এসেছি তবু মনে করো রেডক্স রিয়াকশনের যে টোটাল পার্টটা সেই টোটাল পার্টটা কমপ্লিট করে দেওয়া আছে আমি পরবর্তী সময়ে হয়তো এই যে এই টোটাল ইয়ারের মধ্যে এই টোটাল এডুক মানে একাডেমিক ইয়ারের মধ্যে আমি এই টোটাল যে চ্যাপ্টার্সগুলো আছে তার ডিটেলস একেবারে ক্লাস ধরে ধরে হয়তো দেখা গেল এস ব্লক আমার দুই দিন লাগলো করতে পি ব্লক আমার তিন দিন লাগলো তিনটে আমি ভিডিওজের মধ্যে আমি টোটাল জিনিসটাকে কভার করলাম পিরিয়ডিক টেবিল হয়তো আমার তিনটে বা চারটে ক্লাস নিতে লাগলো আমি কিন্তু এরকম করে তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত আমার এর আগে কোনো ভিডিও দেখনি তারা দেখে নেবে যে রেডক্স রিয়াকশান আমি ওপরে যে আই বাটনটি আছে সেই আই বাটনটি ক্লিক করলেও তোমরা দেখতে পারবে এই রেডক্স রিয়াকশানে কিন্ত
আমার চ্যানেলটাকে দেখে নেবে তো তাহলে তাহলে বুঝতে পারবে যে কি করে আমরা ক্লাসগুলোকে করছি কিভাবে আমরা জিনিসগুলোকে নিয়ে এগোচ্ছি তো আশা করব যদি তোমরা একাডেমিক ইয়ারে টোটালটাই সাথে থাকো তাহলে আমি তোমাদের সাপোর্ট পেলে এবং তোমাদের ভালোবাসা পেলে আমি অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার্সকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারবো যারা যে বই ফলো করো না কেন সাতটা পাবলিকেশান ছায়া পাবলিকেশান নবোদয় পাবলিকেশান তোমরা যে পাবলিকেশানের বই ফলো করো না কেন তার সাথে সাথে যদি ভিডিওজগুলোকে ফলো করো আশা করব তোমাদের কোনো রকম কোনো প্রবলেমস হবে না কারো যদি কোনো পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকে তাহলে সে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটিও তোমরা জানাবে এবং যারা যে সমস্ত বন্ধুরা আমার চ্যানেলের প্রথম এসছো তারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটিকে প্লিজ নিজের লাল বাটনটিকে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটিকে ক্লিক করে নাও যেন পরবর্তী সময় আমি যে ভিডিওজগুলো দেব এই কেমিস্ট্রি রিলেটেড বিভিন্ন চ্যাপ্টার্সের উপরে বেস করে সেগুলো যেন সব থেকে প্রথমে নোটিফিকেশানগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছায় আশা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেছ এবং তোমাদের অনেকটা নলেজ বেড়েছে অন্যান্য ফিজিক্সের বা বায়োলজির কী ধরনের চ্যাপ্টার্সগুলো ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে যদি সম্ভব হয় আমি পরবর্তী সময়ে সেগুলোকেও আমি আপলোড করে দেবো যেহেতু কেমিস্ট্রি ক্লাব চ্যানেলটির নাম কেমিস্ট্রি রিলেটেড বেশিরভাগ এবং অন্যান্য কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করি কেমিস্ট্রি থাকবে আমার মেন ফোকাস তাই যারা কেমিস্ট্রির উপরে বেস করে তোমাদের কোনো সমস্যা আছে আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে এবং অবশ্যই শেয়ার করবে তো বন্ধুরা আজকের জন্য এই পর্যন্তই দেখা হবে আবার সামনের ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার